हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट थर्टी एट जो मैंने पीजीटी कॉमर्स के लिए एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की गई है और पार्ट वन टू पार्ट थर्टी सेवन की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है आप लोग वहाँ क्लिक करके देख सकते हो ओके तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट थर्टी एट को और आपको पता ही है हर एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया है तो जिन लोगों ने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं या कोई भी पार्ट आप लोगों ने मिस किया है तो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए बिकॉज आपके लिए जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ही बेटर रहता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज भी होंगे साथ के साथ आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा ओके तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्टी को फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट टू डिटेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड आपको बताना है ये ऑडिटिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन कौन कौन से ऐसे फ्रॉड है जिसको वो डिटेक्ट करने की क्या करता है एफर्ट करता है तो एक चीज ध्यान रखना एक वर्ड होता है हमारा एरर ओके okay? एक वर्ड होता है हमारा फ्रॉड दोनों में डिफरेंस होता है सबसे पहले तो एरर जो की जाती है अनइंटेंशनल होती है ठीक है अनइंटेंशनल मतलब कोई इरादा नहीं होता बाय मिस्टेक हो जाती है यानी कि नॉलेज ना होने की वजह से या एनी अदर रीज़न बट जो फ्रॉड होता है ध्यान रखना है वो इंटेंशनल होता है वो जानबूझकर किया जाता है ठीक है सो आपको एरर और फ्रॉड में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए अगर मैं बात करूँ एक ऑडिटर यहाँ पे फ्रॉड की बात हो रही है तो फर्स्ट है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश देखो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश में क्या होता है आपने देखा होगा कि कैश रिसिप्ट है मान लो एक फॉर्म को कैश रिसीव हुआ है तो वो कैश रिसिप्ट को ही गुम कर देना पैसे तो आ गए ना उसको कैश रिसिप्ट को गुम कर देना बहुत सारे तरीके हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश के मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स गुड्स का भी मिस अप्रोप्रिएशन यानी कि ऐसे गलती से दिखाना यानी कि जानबूझ के दिखाना कि हमने गुड्स को डोनेट किया है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और भी बहुत सारे वे ये तो मैं आपको जब डिटेल में टॉपिक करवाऊंगी तब ठीक है फ्रॉड्स इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी बहुत सारे फ्रॉड्स करते हैं जो हमारे ये फॉर्म्स के ऑडिटर ऑडिटर्स तो चेक करते हैं जो अकाउंटेंट वगैरह होते हैं या मैनेजमेंट होती है जो रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ ठीक है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने सुना भी होगा विंडो ड्रेसिंग वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें की जाती है फ्रॉड्स के रूप में तो ये तीनों ही हैं ऐसे ऑल ऑफ दीज आएगा क्योंकि यही वो कोशिश करता है कि चाहे कैश का हुआ हो चाहे गुड्स का हुआ हो चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट में फ्रॉड हुआ हो कि सभी को वो डिटेक्ट कर पाए तभी तो ऑडिटर देख पाएगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट किया गया है या नहीं जो कि उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है नेक्स्ट है क्वेश्चन प्राइमरी इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड इनटू आप लोगों ने सुना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आपके कॉमर्स के स्टार्टिंग में ही जब आपकी प्लस वन क्लास होती है क्योंकि हम इंडस्ट्रीज को बेसिकली थ्री टाइप्स पे डिवाइड करते हैं ठीक है प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री सो प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में पूछा हुआ है इनमें से क्या क्लासिफिकेशन है उसका फर्स्ट आपको दिया गया है जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सी है सिंथेटिक इंडस्ट्री एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डी है नन ऑफ दीज तो इसका जो आंसर आने वाला है दैट इज जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव ध्यान रखना प्राइमरी इंडस्ट्री को हम लोग जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव में फर्दर डिवाइड करते हैं जेनेटिक का मतलब क्या हो जाता है हमारा जैसे कि आप एनिमल्स का जैसे रिप्रोडक्शन होता है उनकी ब्रीडिंग से रिलेटेड ये वाला सारा हमारा इसमें आता है जेनेटिक में एक्सट्रैक्टिव में जब हम चीजें लेते हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से आप अर्थ से निकाल रहे हैं ठीक है नेचर से ठीक एयर से कुछ ले रहे हैं तो इस टाइप की चीजें ठीक है सॉइल से कुछ ले रहे हो नेचर से जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं चीजों को ठीक है सो ये हमारा क्या आ जाता है प्राइमरी इंडस्ट्री में ओके बाकी आपको डिटेल में जरूर होगा ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मैं भी अपने लेवल पर आपको करवा दूंगी ठीक है लेकिन आपको अभी के लिए पता होना चाहिए प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन से आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है जेनेटिक एंड एक्सट्रेक्टिव नेक्स्ट है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट अगर मैं बात करूं आप लोगों ने दो टर्म सुनी होगी एक तो होती है प्रेजेंट वैल्यू ठीक है एक होती है फ्यूचर वैल्यू दोनों में डिफरेंस होता है देखो फ्यूचर वैल्यू की जब हम बात करते हैं यानी कि आज से आज अगर वैल्यू ये है तो फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू होने वाली है 
तो उसके लिए तो हम क्या करते हैं कंपाउंड करते हैं ठीक है ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या देखता है कंपाउंडिंग रेट और अगर आपने सुना होगा प्रेजेंट वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि फ्यूचर में जो इतने रुपए होंगे उसके अब क्या वैल्यू निकल के आएगी प्रेजेंट में उसकी क्या होगी तब तो हम डिस्काउंट बैक आ रहे हैं ना तो डिस्काउंट करके आएंगे ठीक है क्योंकि बाद में तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होने वाली है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर ध्यान रखना अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर से तो डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑन द अदर हैंड यहाँ क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू की बात की गई है सो आपका डेफिनेटली क्या आने वाला है यहाँ कंपाउंडिंग रेट ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्टिव सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज अभी आपको मैंने बताया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वेश्चन में पूछा गया ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो दूसरे इंडस्ट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है सपोर्टिव सर्विसेज तो इसको आप ध्यान रखना है हमेशा के लिए टर्शियरी इंडस्ट्री जिसको हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं जैसे आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन अब क्या होगा गुड्स मैन्युफैक्चरर हो गई बट उसको जहाँ पर नीड है उस प्लेस तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए फाइनेंस के लिए बैंकिंग फैसिलिटीज़ चाहिए स्टोरेज के लिए वेयर हाउसिंग सर्विसेज चाहिए ऑल ऑफ दीज ये बहुत सारी सर्विसेज होती हैं मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सो so, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो दूसरी इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करती है दैट इज़ आवर टर्शियर इंडस्ट्री जिसको जो है हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं सपोर्टिव सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ अ यूटिलिटी डज अ बिजनेस क्रिएट एक बिजनेस कैसी कैसी यूटिलिटी क्रिएट करता है हम ऑप्शन पढ़ते हैं फॉर्म यूटिलिटी देखो फॉर्म यूटिलिटी होती क्या है जो आपका रॉ मटेरियल होता है ठीक है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देना फिनिश गुड्स पे फॉर्म चेंज हो गया ना रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट हो गया ठीक है जैसे सपोज हमारा जो शुगर केन होता है गन्ना होता है उसको शुगर में कन्वर्ट किया जा रहा है फॉर्म चेंज हो गया फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हो गई ठीक है अगर प्लेस यूटिलिटी की बात करूँ सपोज हमने जो है हरियाणा से जो है हमने गुड्स को कहाँ भेजना है पंजाब में तो किसकी हेल्प लेंगे आप ऑब्वियस है किसकी हेल्प लेंगे ट्रांसपोर्टेशन की तो ये भी बिजनेस क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी टाइम यूटिलिटी हमेशा तो एक प्रोडक्ट की डिमांड नहीं रहती है जब डिमांड होती है तो उसी टाइम उस गुड्स को मतलब लेकर ले आना मार्केट पे दैट इज़ टाइम यूटिलिटी है ना तो ये वाली जो यूटिलिटीज़ है चाहे टाइम हो चाहे प्लेस हो चाहे फॉर्म यूटिलिटी हो तो ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा क्योंकि ये सारी यूटिलिटी ही एक बिजनेस क्रिएट करता है ठीक है इसके अलावा भी होती है यूटिलिटी तो वो आप मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑपरेटिंग लिवरेज इन टू फाइनेंशियल लिवरेज देखिए जो लिवरेज आप जनरली पढ़ते हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एफ एम ए थ्री टाइप्स के ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कम्बाइंड देखो कई बार क्या होता है फॉर्मूला आपको पता है ना आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए ऑपरेटिंग लिवरेज कहीं आपको प्लस फाइनेंशियल लिवरेज भी मिलेगा ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीपल फाइनेंशियल लिवरेज भी मिलेगा जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपने कभी भी जल्दी जल्दी में प्लस वाले को करेक्ट नहीं करना बिकॉज जब हम ऑपरेटिंग लिवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज से तब जाके हमारा कंबाइंड लिवरेज आता है ठीक है प्लस पे नहीं करना है आपको टिक ध्यान रखना है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तब जाके जो है हमारा आता है कंबाइंड लिवरेज और इनके फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले क्वेश्चंस के थ्रू भी करवाए हैं अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस देखी हैं सो ध्यान रखना ये हमारा क्या आएगा कंबाइंड लिवरेज बट मल्टीप्लाई करने पर आता है नेक्स्ट है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपका स्टैट से देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप लोगों ने पढ़े हैं जैसे एवरेज वाले होते हैं मेन मीडियम मोड अब डिस्पर्शन क्या होता है किसी चीज़ का फैलाव किसी चीज़ की स्केटरनेस ठीक है कितना वेरिएशन है तो ये वाले आपको पता होने चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज़ की क्या क्या मेजर्स हैं आपके स्टैट्स में ठीक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन जैसा कि मैंने आपको बताया फैलाव वेरिएशन स्केटरनेस ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी तो फर्स्ट है स्क्यूनेस सेकंड है स्टैंडर्ड एविएशन मेन डेविएशन और रेंज देखो ये तीनों तो होते हैं आप लोगों ने पढ़े भी होंगे रेंज मेन डेविएशन क्वाटाइल डेविएशन भी होता है एक स्टैंडर्ड एविएशन 
बट स्क्यूनेस नहीं होता है ठीक है स्क्यूनेस नहीं होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा ए नेक्स्ट है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इसमें से कौन सा बेस है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का आप देखिए आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में अपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा जो हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जिसको हम जर्नल भी बोलते हैं ठीक है अब जर्नल के बाद आप क्या करते हो क्लासिफिकेशन यानी कि आप किस पे करते हो लेजर में पोस्टिंग करते हो ये जो टेक्निकल टर्म्स है ना आपको यही यूज करनी होती है आपके अकाउंटिंग में कि लेजर में हम लोग क्या करते हैं पोस्टिंग करते हैं अब लेजर में हर अकाउंट का वो बन जाता है तो फिर उसको कहा जाता है वो ट्रायल बैलेंस में तो अब आप ये देखिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए जो हमारे पास बेस है वो है हमारा लेजर ठीक है तो ये बेसिक चीज है बट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है होथोन एक्सपेरिमेंट्स वॉज कंडक्टेड बाय देखो आप लोगों ने काफी फेमस है ये एक्सपेरिमेंट हॉथोन एक्सपेरिमेंट ये आपके रिलेटेड है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट से ठीक है ये डिटेल में टॉपिक करवाएंगे हम आपको जब आपको ये वाला टॉपिक होगा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आई होप आप लोगों ने सुना भी होगा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है इसमें था होथ्रोन एक्सपेरिमेंट्स अब आपको ये बताना है कि ये किसने कंडक्ट किए थे देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फेमस पर्सनस है किसी भी चीज़ से जुड़े हुए वो आपको पता होना चाहिए इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं देखिए फर्स्ट है जॉर्ज एल्टन मे ओ है जॉर्ज एलिजाबैथ मे सी है जॉर्ज एजेन मे और फिर है जॉर्ज मायो तो आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है हर एक ऑप्शन में लेकिन आप तभी आंसर कर पाते हैं जब आपने बिल्कुल करेक्ट अपने कॉन्सेप्ट को रखा हो अपने माइंड में तो इसका आंसर क्या आने वाला है हमारा एल्टन मायो ओके नेक्स्ट है द एक्सपेंशन ऑफ सी ए पी एम एस आपको बताना है सी ए पी एम का फुल फॉर्म क्या है आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कैपिटल अमाउंट प्राइजिंग मॉडल बी है कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल सी है कैपिटल एसेट प्रिंटिंग मॉडल और डी है कैपिटल अमाउंट प्रिंटिंग मॉडल सो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे नेक्स्ट है ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड टू देखो आपने सुना होगा एडमिशन अगर किसी पार्टनर का होता है अगर एसेट्स में या लाइबिलिटीज में कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट तो ये भी एक छोटी सी चीज़ें हैं बेसिक कि आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं और उस अकाउंट का मोटिव क्या होता है जैसे कि अगर इंक्रीज हो रही है एसेट की वैल्यू तो हम क्रिएट करते हैं टू रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन का मतलब अगेन वैल्यूइंग करना जैसे कि एडमिशन हो रहा है पार्टनर का ओके नेक्स्ट है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आपको बताना है कि जो लेजर पोस्टिंग है वो किस चीज़ की प्रोसेस है और मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया समराइजिंग फिर है क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग इंटरप्रिटिंग देखो रिकॉर्डिंग आप अगर आप टर्म यूज करते हो जनरली किस में जर्नल के लिए ओके क्लासिफाइंग होता है वो हमारा लेजर पोस्टिंग से रिलेटेड होता है ध्यान रखना समराइजिंग में आपका क्या हो जाता है जैसे कि आप ट्रायल बैलेंस वगैरह ये आगे प्रिपेयर करते हैं बट क्वेश्चन में पूछा हुआ है लेजर पोस्टिंग तो इसका आंसर हमारा क्या आने वाला है क्लासीफाइंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और अगर अभी तक आप लोग ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको जो भी आगे वीडियोस आएंगी उसकी आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके देखिए क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है फर्स्ट है इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स देखो एडवर्टाइजिंग करते हैं हम लोग बिल्कुल कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में सेकेंड है चेंजिंग एटीट्यूड ओके अब आप ये देखिए बिल्कुल अब एटीट्यूड की जो बात हो रही है कि हम उनका अपने प्रोडक्ट के प्रति एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं ऑफकोर्स हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड चाहेंगे अपने प्रोडक्ट की तरफ उसके बाद है मेकिंग एंटरटेनमेंट देखो हमारा जो अगर हम बात करें कमर्शियल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें 
तो हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं होता कि उनको एंटरटेन करना है कस्टमर्स को हमारा इन चारों में से जैसे फोर्थ आपको दिया है डेवलपिंग अवेयरनेस अवेयरनेस डेवलप करना ऑब्वियस है किसके बारे में होगा उनकी प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में सारा कुछ ऐसा ही होगा ना तो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या नहीं आएगा सो so, हमारा जो है वो नहीं आएगा मेकिंग एंटरटेनमेंट ओके तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है और ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप इजीली पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो ओके okay? और थैंक यू सो मच कीप लर्निंग एंड येस पी जी टी कॉमर्स के लिए टॉपिक्स भी जो है इम्पॉर्टेंट उसकी सीरीज भी स्टार्ट की गई है उसका लिंक भी मैंने प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप वहाँ क्लिक करके भी देख सकते हो ओके okay?